uh, we'll open together the pages of scripture uh, to help us to learn about your purpose and the things that we need to do in our own lives to please thee and to be prepared for the return of your beloved son, the Lord Jesus Christ to this earth to establish that kingdom that you have shown us in your word. So we ask you to bless our meeting together and all that we do and accept our prayers, our praises and our thanks in the name of the Lord Jesus Christ, amen. So <clears throat> having announced the, uh, the theme and the subject, uh, we're going to take an introductory reading. Uh, the reading is taken from the uh, epistle uh, of James in the, uh, towards the end of the New Testament in our Bibles. And we're going to take a section from chapter three and it'll be uh, verses one to 12. And Amir is going to read that to us in Farsi. Yahu Bobe Seo Yikto Dabosta Baloi Zabon Baro Darunam, Mabot Kibisiri has shown that pay Moalem Shudam Bosham Zero Midon Kibara, no Moalemon, Jovari Sakhar Hachu. ما همه بسیار میلغزیم اگر کسی در گفتار خود نلغزد انسانی کامل است و میتواند تمامی وجود خود را مهار کند اما با لگام نهادن بر دهان اسب آن را مطیع خود میسازیم و بدین وسیله میتوانیم تمامی بدن حیوان را به هر سو هدایت کنیم همچنین سکانی که اوچک میتواند کشتی بزرگی را که فقط بادهای نیروبن آن را به حرکت در میآورد به هر سمتی که ناخدا بخواهد هدایت کند و همین سان زبان نیز عضوی کوچک است اما ادهای بزرگ دارد جرقه کوچک میتواند جنگلی بزرگ را به آتش کشد زبان نیز آتش است دنیایی است از نادرستی در میان اعضای بدن ما که همه وجود انسان را آلوده میکند و دایره کائنات را به آتش میکشد آتشی که جهنم آن را افروخته است انسان همه گونه حیوان و پرنده و خزنده و جاندار دریایی را رام میکند و کرده است اما هیچ انسانی قادر به رام کردن زبان نیست زبان شرارتی از سرکش و پر از زهر کشنده با زبان خود خداوند و پدر را متوارک میخوانی و با همان زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شدن لعن میکنی از یک دهان هم ستایش بیرون میآید هم نفرین ای برادران من شایسته نیست چنین باشد آیا میشود از چشمه هم آب شیرین روان باشد هم شور برادران من آیا ممکن است درخت انجیر زیتون بارا برد یا درخت مو انجیر بردهد به هم انسان نیست چشمه شور نمی تواند آب شیرین روان سازد It's my pleasure now to introduce our speaker uh, Andrew uh, Bramhill and uh, to invite him to speak to the uh, subject on the theme uh, new life in Christ and the subject the power of the tongue Andrew Thank you very much, John. Good afternoon, everybody. Well, uh, th th this will just be a short talk unless Amir tends to elaborate. <laughs> uh, we're, we're talking this afternoon about the power of the tongue. و راجع به اون بلای زبان یا اون قدرتی که در اون زبان داره صحبت می‌کنه. And, and the ability to speak is a, a, a marvelous thing. و در واقع اون توانه صحبت کردن یک چیز خیلی خارق‌العاده‌ایه. All sorts of animals know how to communicate with each other, but it's only human beings that have the skill to talk. و تمام موجودات زنده در اون توانه ارتباط برقرار کردن رو دارن ولی انسان تنها در واقع مخلوقی هستش که میتونه از طریق صحبت کردن این کار رو انجام بده and god god has blessed us with that ability so we need to be very careful how we use this gift و این منفعت شامل حال ما شده و حالا باید خیلی مراقب باشیم از این در واقع هدیه‌ای که داریم چگونه استفاده میکنه now I want to spend a few minutes looking at the power of the word 
and then I want to look at how we should speak carefully. میخوام اول به اون قدرت کلمات و اون واژگانی که استفاده می‌کنیم اشاره کنم و بعدش اینکه چگونه ازشون در استفاده کنیم صحبت کنم راجع بهش. So I want to think about God's word first of all and I want to do that by thinking about creation. به کلام خدا هم می‌خوام نگاه کنم و آفرینش. And perhaps you'll just come with me to Psalm 33. مزامی 33. Now in Psalm 33, we get some information about how God created the heavens and the earth. And we're just going to read verses 6 to 9. Verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made, and by the breath of his mouth, all their host... He gathers the waters of the sea together as a heap. He lays up the deeps in storehouses. Let all the earth fear the Lord. Let all the inhabitants of the world stand in awe of him. For he spoke and it was done. He commanded and it stood fast. Mazari Bawit Siyosi Ayye Shishta Nuh Ve kalam khudawan asemah na sakhte shud Ve hamay lashkar anha be dame dahane u آبهای دریا را همچون توده گرد می آورد و جرفا را در خزانه ها ذخیره می کنند. تمامی اهل زمین از خداوند بترسند. همه مردم جهان او را حرمت بدارند. زیرا او گفت و شد ام فهمود و برپا گردید. So, so if we think about the record in Genesis chapter 1, God said, let there be light, and it happened. و یا حالا پیدایش یادت باشه با به یک and on each of those days it begins with the words and God said and then when God has issued the commandments the angels went out and created the world و دقیقا زمانی که اون دستور اعلام میکنه اون فرشگاه اون کار انجام میدن and verse 9 here tells us very clearly he spoke and it was done. So, so, so we're seeing there the power of God's word. He says something and it comes to pass. And we find that God's interested in speaking right through the Old Testament. و اینو در تمام عهد عتیق کاملا واضح می‌بینیم. To many faithful men and priests and prophets he gave his word. و به انسان‌های دقیق ایماندار اون را چی میگه پیریستا دقیق یا اون رهبران دینی یا اون حتی پیامبران اون دستورش میده و اونا انجام میدن اون کارو. And the, there are lots of Bible passages which say the word of the Lord came unto me saying. و اون یه سری آیات هم هستش که میگه کلام خدا هم بر من نازل شد یا از طریق کلام خدا هم به من گفته شد که and then these people would share the word of God with their listeners و مردم اون کلام که از طریق خدا بهشون گفته شده بود و با بقیه به اشتراک میذاشتن and when we come to the new testament we find that the lord jesus christ was speaking the word of god و در عهد جدید عیسی مسیح داره اون کلام خدا رو صحبت میکنه and when Jesus spoke, he spoke with great power. I've got three examples I'd just like to share, please, if I may. Luke chapter 7. Verse 19. In Luke chapter 7, we read of the Lord Jesus Christ healing a centurion's servant a roman soldier's servant va un loqa ba ba haft ke zaman ke dar va dare yek az un nizamiyan rumi ro isa behbud mibakhshe and this roman soldier was a man who was faithful and understood about the the ability of the lord jesus christ va imandar va un be un qudrat isa masih ham kamalan agah bud and if you look at verse 7 for this, sorry, 
for this reason, I did not even consider myself worthy to come to you, but just say the word and my servant will be healed. از همین رو حتی خود رو لایق ندانستم نزد تو آیا فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت this roman soldier knew that jesus just had just had to speak the word and his servant would be made well و فهمید است که عیسی باید طبق اون کلام از دهانش خالی بشه تا اون شخص بیمار شفا پیدا کنه and indeed when the lord jesus christ sees that great faith he speaks the word and the servant is made well و وقتی میبینی که این شخص چقدر ایمانش قویه در واقع عیسی میتونه انجام بده صحبت میکنه و میگه که شفا پیدا کن و اون شخص بهبود پیدا میکنه so, so Jesus can speak and his words have the power to heal people پس یعنی دقیقاً قدرت بیانش انقدر یه که صحبت میکنه و مردم باهاش بهبود پیدا میکنه از اون بیماری یا مریضی که هستن now let's look at mark chapter 4 please مارکوس باب 4 Here we have the Lord Jesus Christ on a boat with his 12 disciples. و زمانی که عیسی روی دقیقاً اون داستان تو آروم کردن طوفان دریا A violent storm came up and the disciples all thought they were going to sink and drown. و اون دقیقاً طوفان دریا که خیلی بد بود رخ میده و همه اون حواریون دقیقاً فکر می‌کنن که خب دیگه الان قرار اون کشتی غرق شه و اون قایقشون و اونم قرار بمیرن. And the Lord Jesus Christ wakes up and is able to speak to the storm. I'm going to read verses 38 and 39. Jesus was in the stern asleep on the cushion and they woke him and said to him, teacher, do you not care that we are perishing? And he got up and rebuked the wind and said to the sea, hush. Be still, and the wind died down, and it became perfectly calm. معروف به چهار سیو هش فسیونو. اما ایسا در اغلب قایع سر و بالش نهاده و خفته بود. شاگردان او را بیدار کردند و گفتند: استاد، تو را باکی نیست که غرق شویم. ایسا برخاست و باد را نهیب زد و به دریا فرمود: ساکت شو، آرام باش. آنگاه باد فرو نشست و آرامش کامل خود فرما شد. So when the Lord Jesus Christ speaks to the wind and the sea. It all becomes calm again. So he's got the power to heal people and he's got the power to control the weather just by the things he says. My last example is in John chapter 11, please. یوحنا باب 11 مثال آخرمونه where we meet a man called Lazarus who dies و راجبه مرگ بیماری و مرگ لازاره Lazarus's family were greatly distressed by this and they ask Jesus to heal و خانواده ایلازا زمانی که برادرش میبره خیلی ناراحت و افسرده بودن و از عیسی درخواست کمک میکنن and I'm just going to read verses 43 and 44. When he had said these things, he cried out with a loud voice, this is Jesus, Lazarus, come forth. The man who had died came forth, bound hand and foot with wrappings, and his face was wrapped around with a cloth, and Jesus said to them, unbind him and let him go. Yohanna Baba Yaza, 43 and 44. این را گفت و سپس به بانگ بلند ایسا نیرا در داد ایل آزر بیرون بیا پس آن مرده دست و در کفن بسته و دستمالی گرد صورت پیچیده بیرون آمد ایسا با ایشان گفت او را باز کنید و بگذارید در رود so, so the Lord Jesus Christ through his speech can make people well can control the weather and can even bring back the dead to life پس ایسا مثلا از طریق اون کلام و اون قدرت بیانی که داره میتونه انسان ها رو شفا ببخشه اون دقیقه وضعیت هوایی رو دقیقه تحت اختیار داشته باشه و مورد زنده کنه And as people listened to the Lord Jesus Christ they were amazed at the things he had to say و زمانی که دقیقه دارن گوش میدن حتی به سخنانش هم خیلی متحیر هستن از اون قدرت بیانی که داره And at one stage they reported 
no one ever spoke like this man و توی یکی از اون همون آیات هستش که میگه مردم همه خیلی متحدن و میگن که هیچ کس اون قدرت بیان که ایسا داره رو نداره So God's word has great power to create heaven and earth and the Lord Jesus Christ can speak and wonderful things are done و کلام خدا باعث ده اون قدرت داره که آسمان و زمین آفریده بشه کلام ایسا مسیح اون قدرت روی زمین داره که دقیقا مردم رو متحیر کنه Now we can't hear God speaking or the Lord Jesus speaking today, but we can read their words. اون صحبت کردن خداوند یا عیسی مسیح رو امروزه ما دقیقاً در اختیار نداریم، ولی اون کلام رو در اختیار داریم که بتونیم بخونیم از روش. And, and this word might only be a book with paper, but this word has got great power. و حالا شاید دقیقا بر روی یک ورق یا کاغذی نمیشه شد حالا شاید هم کیفیت خوبی نشده ولی اون قدرت را هنوز داره And I'll just take you to one final reference in this section which is 2 Timothy chapter 3 please دو اون تیموت آغاز باب سه The apostles who carried on the teaching of the Lord Jesus Christ had much to say about the word of God و در پول پیامبر اون موریدان یا حوالون که در اون قدرت بیان کلام خدا دارن هی بشارت میان به مردم And here in 2 Timothy chapter 3 we're going to read verse 15 آیه 15 Paul says from childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. Don't you know Bible Caesar Bible Caesar 15 و چگونه از کودکی کتب مقدس رو دانسته ای که می تواند تو را حکمت آموزد برای نجاتی که از راه ایمان به مسیح عیسی است. So this word of God has enough power to make us wise enough to be saved in the Lord Jesus Christ. این کلام خدا اون قدرت کافی داره که ما رو در آگاه بسازه برای اینکه نجات پیدا کنیم. So, so these things, these spoken words and these written words had the power, remarkable power, to save men and women. و اون قدرت قابل توجه و به خصوص داری که باعث نجات انسان ها بشه. And God has blessed you and me with the same ability to speak. و دقیقا با همون قدرت توانایی صحبت کردن خود خود خداوند و عیسی مسیح خداوند قدرت رو به ما هم دادی که ما هم این کارو بتونیم انجام بدیم. Now I, I can't say things and control the weather and I can't say things and make people well but our speech is still very powerful. ما نمیتونیم روز با اون صحبت همون دقیقا مرده زنده کنیم یا کسی رو بهبود ببخشیم حالت حال فیزیکی یا جسمی شو یا اینکه آب و هوا رو دقیقاً کنترل کنیم ولی میتونیم بهشون کمک کنیم و تاثیر بذاریم روشون. I could say things to you like you're the best audience I've ever spoken to. میتونم بگم که شما اصلا بهترین حضوری هستین که تا الان باهاش صحبت کردم. And you will all feel very very happy. و حالتون خیلی احساس خرسندی داره. Or I could say you're the worst audience I've ever seen. یا مثلا میگم شما بدترین حضاری هستیم که من تا حالا زنده این دیدم and now you start to feel depressed و حالا اون حس بد افسور دیگر دارم and that's a silly example but you know you can say nice, nice things and make people feel good or you can insult them and cause great hurt و حالا اون مثالی که زنم حالا شاید زیاد جالب نم ولی و علتش اینه که مثلا یکی اون با اون کلمات و اون بیان چیزی که از زبان اون در جاری میشه میتونیم یکی رو در خیلی خوشحالش کنیم چیزای خیلی قشنگ و زیبا بهشون بگیم یا میتونیم بهشون توهین کنیم و اهانت کنیم و قلبشون رو بشکنیم and we need to remember that the words we speak can make a great difference to people و اون واژگانی که در به هر شخصی داریم میگیم یه تاثیر خیلی بسزایی توی زندگی اون شخص میتونه If we can find just the right words to say to people, it can help them and encourage them and uh, help their faith. و اگر بتونیم در اون کلمه یا اون واژه درست رو انتخاب کنیم و استفاده کنیم، یک کمک به سزایی بهشون کردیم. 
or if we're careless, we can say things which cause lots of hatred and bitterness. و با انتخاب تنها یه سری واژه اشتباه دقیقا میتونیم باعث دقیقا نفرت و کینه بشیم so, so I want to look at four or five lessons from the scriptures which tell us how we should use the power of speech و ما هم به چهار تا پنج تا دقیقا مثال کتاب هست نیمه کنم که چگونه از اون قدرت بیان همون استفاده کنیم First of all, can we go to Matthew chapter 12 please مطا دوازده Matthew chapter 12, the Lord Jesus Christ is talking about the things that men and women might say. And the Lord Jesus Christ is explaining that the words that come out of our mouth actually start in our hearts. So the things that you say are revealing the kind of character that you really are. And the Lord Jesus Christ has some important words to say in verse 36. But I tell you that every careless word that people speak, they shall give an accounting for it in the day of judgment. اما به شما میگم که مردم برای هر سخن پوچ که بر زمان برانند در روز داوری حساب خواهند داد. So, so that suggests to me we need to be very careful in the things that we say. و به نظر من داره اینو میگه که خیلی با مراقب صحبت هایی که می کنیم باشیم. God is listening to all the words that we speak and is wanting to us to speak wisely. و خداوند دقیقا شنونده همه صحبت هامون هست و باید خیلی آگاهانه صحبت کنیم Now there are times when we all say careless things و زمانه هستش که خیلی چیزای حرفایی میزنیم که اصلا مراقبش نیستیم و خیلی بیدقت هستیم راجع بشون We can all say something which insults somebody و باعث احانت میشه به شخصی Or, or we can speak to somebody over here about that person over there and it'll be a nasty thing that we say و با یه شخصی راجع به شخص دیگه در همین اتاق شب باشه مثلا راجع بهش صحبت کنم و خیلی چیزای بد و زش لازننده راجع بهش میگه and we need to remember that the lord jesus and his heavenly father is listening to every word that we speak و اینجا نشون میده که مراقب تمام اون کلماتی که از ذهن اون جاری میشه و باشه and if god has given us the gift to speak we should use it very carefully و اگر در واقع خدا این قدرت بیان و صحبت کردن رو داده باید خیلی مراقب باشیم از چگونه ازش استفاده می‌کنیم so, so the first lesson is don't use careless language در واقع میشه گفت ادبیات پوچ و بیهوده رو استفاده نکنیم now can we go to Ephesians chapter 4 please افسوسیان باب 4 Here is the Apostle Paul who has some words to say about speaking. And he says in verse 25, Therefore, Ephesians 4, verse 25, Therefore, laying aside falsehood or lies or lying, Speak truth, each one of you, with his neighbor, for we are members one of another. Afasosian, Bob, Chahar, Ayah, Bisto, Panch. Pas, as duyuk, as duyuk, Rui, Bartafte, Hayek, Bas, Ba, Hamsaye, Khud, Sohan, Berasi, Gui. Chahar, Ke, Ma, Hame, Aza, Yek, Digar. Now, it's a very simple thing to say, but the Apostle Paul is telling us we must always speak the truth. و همیشه با اون حقیقت رو بیان کنیم. That, that sounds like something you say to a four year old, isn't it? You must speak the truth. و اینو مثلا داری با یه بچه چهار سال سوال کنیم. شما این صحبت چیزی که به یه بچه خورد سال میگه and, انسان. And yet God knows that men and women are no good at speaking truth. We often speak lies. و خدا هم میدونه که انسان دقیقا اصلا خوب نیست این کار دقیقا و بیشتر دروغ میگه تا حقیقت. 
we, we, we see that with our politicians, don't we? That there is an old joke that we know a politician is lying because his lips are moving. و یه جوکی هم هستش میگه که زمان سیاست مدار دروغ میگه متوجه میشه که اون لباش داره تکون میخوره هر درست ترجمه کرده میشه but, but we, we must not be like that every word that we speak must be honest and true و ما نوا این گونه باشیم در با اون کلامی که میگیم کاملا حقیقت و راستی باشه uh, and this isn't just a rule of the apostle paul he's actually quoting the prophet zechariah and it's an old testament principle as well always speak the truth و این همیشه سخن راست گفتن در واقع از کتاب زکریا اومده از عهد عتیق که پولس داره استفاده می‌کنه اینجا and we need to be careful that we don't speak too much و با مراقبش اینکه زیاد هم صحبت نکنیم there are some of us who are better than this better at this than others و یه سری هستن که تو این قضیه خیلی بهتر عمل می‌کنه Solomon is to tell us that God is in heaven, we are on earth, let your words be few. و سلیمان توی یکی از اون دقیقه آیاتش میگه که میگه خداوند در آسمان است و ما بر روی زمین و بگوزاریم که کلماتمون اندک باشد. God has given us this gift, we should use it carefully and we should use it sparingly. و میگه که خداوند این قدرت رو ما داده پس باید خیلی با مراقب مراقب باشیم ازش استفاده کنیم و آگاهانه استفاده کنیم و به موقعش استفاده کنیم. Now let's turn to James chapter 3 please. بریم به یعقوب باب 3 که دقیقا مطالعه بود. James chapter 3 James has quite a lot to say about the use of the tongue. و اینجا توی این آیه یک تا دوازد این راجعه اون قدرت زبان داشت صحبت میکرد And he warns people that they must speak carefully و حشدان میده که خیلی با مراقبت کلاماتش واجگان انتخاب کنن و استفاده کنن In verse 6 he talks about the tongue being a fire آیه شش که زبان رو به آتش تشبیح میکنه and its tongue is a little thing and it can be a little fire and yet it can set ablaze an entire forest و میگه که زبان آتشه یکی میتونه در واقع اگر به نادرستی استفاده کنیم جنگلی رو به آتش بکشه so we need to be careful that we don't say something which starts all sorts of rumors spreading و اگر مراقب نشیم در واقع میتونیم باعث پراکنده شدن اون شایعات و اون اخبار کذب بشیم And I'm sure the same applies not just to the spoken word, but to the words on social media. و فقط برای کلام گفته نیست کلام کلامی که دقت اونجا شما می نویسی و توی شبکه های اجتماعی هم به شرایط می‌زاری هم هست. A little phrase here, a little phrase there, and all of a sudden it's gone viral, and someone's reputation is ruined. و یه چهار چند تا عبارت یه جا رو می نویسی یه جا یه چند تا عبارت هم توی جا دیگه واسه دراجع به یک نفر می نویسی و کل اون دقیقا هویت و اون چه میگن شهرت اون طرف کاملا از بین میره و دیگه زندگیش خراب میشه and james's message is control your tongue و پیغام یعقوب اینه که اون زبان زبان تو کنترل کن and james picks up on ideas of the lord jesus christ و از همون نظریه هایی که دقیقا ایده هایی که ایسای مسیح میده داره استفاده میکنه Look at verse 9 and 10 آیه 9 و 10 With it we bless our Lord and Father and with it we curse men who have been made in the likeness of God From the same mouth come both blessing and cursing My brothers, these things ought not to be this way آیه نه و دست بابسه یعقوب و زبان خود سرور و پدر را متواریک میخوانیم و با همون زبان انسانهایی را که به شباهت خدا آفریده شدن لعن میکنیم از یک دهان هم ستایش بیرون میاید هم نفرین ای برادران من شایسته نیست چنین باشد and james has got in mind here the idea that our words reveal what we're really thinking و داریم که اون واژگانی که از دهان بیرون میاد دقیقا همون چیزی که تو ذهن ما میگذره So we can one moment speak and bless God, but then the next moment 
find ourselves speaking badly of our fellows. و در یک لحظه داریم خود با همون زبان و همون واژگان داریم خدا رو عبادت می‌کنیم و چند دقیقه بعد چند ساعت بعدش داریم یک کسی رو دقیقا نفرین می‌کنیم فحش بهش می‌دیم. And James makes the point that an olive tree can only bring forth olives it can't bring forth figs. و اون آیات آخر که شما می‌خوین که میگه درخت انجیر زیتون به بار نمیاره زیتون انجیر فقط انجیر به بار میاره و زیتون زیتون and a fresh water spring can only bring fresh water it can't bring salt water as well و آب شیرین هم با... نمیتونه چشم شور به بار بیاره so, so here is the biggest challenge for us all if we want to say good things we have to get our hearts right و اگر میخوام چیزهای درست و مناسب و زیبا بگیم باید در واقع اون قلبمون رو زیبا کنیم. And the way to get our hearts right are to spend lots of time with the word of God and understanding the things he has to say to us. و برای در درست کردن و زیبا ساختن اون قلبمون باید اون کلام خدا رو بخونیم و وقت باش بگذرونیم. Now, now you will know there are some people who seem to have the gift of saying just the right thing whatever the problem might be whatever the difficulty uh, some people know just the right thing to say some of you will be good at that But even if you're not very good at that, you are able to say one thing which is powerful to everybody. ولی شاید اگر شما جزء اون دسته نشی ولی هنوز شما جزء دسته هستی که میتونه حتی یه چیز بگه ولی باعث تحت تاثیر قرار دادن خیلی از افراد بشه. You are able to speak to them about the coming kingdom of God. و اون یه چیزی میتونه در واقع صحبت راجع به پادشاهی خداوند باشه. You can talk to others about the return of the Lord Jesus. You can talk to others about being saved in his name. Now what better words could there be to use than things like that? And if you speak words like that, you have the power to change the lives of men and women و اگر در با استفاده این واژگان میتونید در زندگی افراد رو دگرگون کنید all of a sudden you are giving them the opportunity of eternal life in god's kingdom و به طور ناگهان شما در اون یه حالت شانس زندگی در پادشاهی خداوند رو بهشون عطا کردی what powerful words they are و نشون میگه چه کلمات قدرتمندی هستن اونا. So uh, I, I've said all I want to say now. و چیزایی که میخواستم بگم که گفتم. But just remember we need to control the tongue and not use it carelessly. مراقب زبانمون باشیم و بی دقت نه و بی پروا نباشیم نسبت بهش زمانی که داریم کلمات استفاده میکنیم. We need to get our heart right so that we always say the right thing. اون قلب اون رو در حقیقت یه حالت درست, با... درست باشه و مهربونش باشیم باش و بتونیم چیزای زیبا ازش, ازش بیرون بیاد و زمانی که فرصت شده با هم در حقیقت انسان های مرد و زن ها صحبت کنیم و راجع به اون پادشای خدا با زبان یک در واقع عضو خیلی قدرتمنده و باید آگاهانه استفادهش کنیم.